Alors du coup, allez, on est arrivé là à cette église qui a beaucoup d'histoire finalement. Cette histoire, oui, parce qu'elle a été détruite et elle a été en tellement mauvais état que les gens n'ont jamais voulu la racheter quand ça a été possible dans les retours des années 1800. Donc finalement, les protestants ont fait une pétition pour essayer de la, la remonter et de la récupérer. Et il a fallu que ce soit Napoléon qui, la veille de la bataille d'Austerlitz, signe un décret l'affectant au culte protestant. Ceci a été valable pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce que l'évêque de Mende essaye de la récupérer, et un décret de Charles X l'a réaffecté au culte catholique. T'inquiète, tu trouves Allez-y. Hop là Étienne, euh, comme on le voit, vous êtes avec euh, vos amis et deux ânes. Euh, ouais. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites à saint martin de l'Insuscle Bah écoutez, avec mes amis cette année, on a décidé de faire un voyage un petit peu particulier pour, pour nos vacances. On s'est dit que ce serait une bonne idée de faire une petite balade avec des ânes en plein milieu des Cévennes pour voir un petit peu tous les paysages magnifiques et puis euh, faire quelque chose d'un petit peu hors du commun, en tout cas de... De... qu'on ne ferait pas tous les jours au niveau des vacances. Et comment vous avez choisi les Cévennes euh, bah, Ça, c'est mes amis qui m'ont conseillé euh, d'aller là-bas. Et puis, on a, eu la, euh, on a eu la chance de voir, en fait, euh, euh, un YouTuber qui a déjà fait cette, euh, ce, ce petit périple. Et euh, ça nous a beaucoup inspiré. On a vu beaucoup de, de, de paysages magnifiques. Donc, euh, autant reproduire la même chose et puis euh, profiter des, euh, des, des beaux moments que euh, notre territoire nous offre.